Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi kênh youtube Tuấn Lưu Piano Ở Trong video này tôi có một cái phần rất là hay và thú vị Muốn gửi tới hướng dẫn quý vị Đó là cách chăm sóc cây đàn piano cơ nhà quý vị Ở Chắc hẳn rằng với rất nhiều quý vị hiện tại đang sở hữu những cái cây đàn piano cơ Nó đã gắn bó với quý vị nhiều năm Và quý vị rất là quý mến và yêu quý nó Và quý vị luôn luôn muốn được chăm sóc nó một cách tốt nhất Và nó có một cái vấn đề là theo thời gian Thì phía bên mặt ngoài của cây đàn cái cây đàn piano cơ này như quý vị đang thấy đây là một cây đàn piano cơ Yamaha cái mặt ngoài của nó sơn rất là bóng nhưng mà theo thời gian chỉ vài tháng đến sau khoảng vài tháng đến một hai năm thôi là nó sẽ bị bụi bám cái ẩm cái bụi nó bám dày lên mặt đàn này và nó làm cho cái đàn này nó bị xỉn đi và nó không còn được bóng nữa tuy nhiên cái lớp sơn bên trong của nó rất là dày nó bền đến vài chục năm thế thì làm thế nào để cho nó bóng lên được và nó đảm bảo được cái độ bền cho cái đàn mà nó lại đẹp chắc chắn là nhiều người không biết cách làm thì bình thường thì quý vị có thể lấy cái khăn như thế này quý vị mềm quý vị lau nó sạch thôi nhưng mà nếu mà làm cho nó bóng lên và nó, nó bóng như lúc mới như quý vị mới mua ấy, thì chắc chắn là nếu mà lau không thì nó không lên được thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị cái cách để mà đánh bóng nó cũng như quý vị đang nhìn thấy cái chữ Yamaha này nó rất là xỉn này nó là một cái chất liệu bằng đồng nhưng theo thời gian nó sẽ bị oxy hóa cái khí hậu của Việt Nam nó bị oxy hóa thì nó sẽ bị mờ đi và tôi sẽ hướng dẫn quý vị đánh cho nó bóng lên thì quý vị dùng một cái loại đây hộp này cana nhé đây là cái loại chuyên dùng để đánh bóng các cái bề mặt người ta hay dùng cho ô tô và với đàn piano thì dùng cái này cũng rất là tốt thì cái hộp bé như thế này nó bé như này thôi quý vị nhìn đây đã tôi mua cái hộp bé nhất hộp này là 45 mươi năm và hộp to hơn nó mà một chút to to đây thì người ta bán 65 mươi năm thì quý vị có thể ra cái cửa hàng kim khí ở gần cái chỗ quý vị sống nó họ sẽ có cái cái loại cana này và quý vị mua cho tôi một hộp quý vị lưu ý là cái cana này nó có cả cái loại loại dởm đấy quý vị nhé Đấy, giờ đấy thì cái loại xịn của nó đây này đấy màu của nó như màu cà phê cà phê sữa và quý vị không dùng nếu quý vị đóng chặt lại để lâu nó không không sao nhưng mà nếu mà là cái loại mà không phải là loại tốt loại dở mới thì dùng một thời gian là nó sẽ bị đóng nước rất là nhiều nước chảy ở trên này đó đấy là một chút về cái loại này cách dùng là như sau này à, quý vị lấy cho tôi hai cái khăn khăn mềm như này quý vị nhé nếu như quý vị nào mà trước đây đã từng mua đàn của Tuấn Lưu Piano thì tôi luôn luôn tặng quý vị một cái khăn mềm thì cái khăn này lau thì nó không xước đàn thì quý vị lấy hai khăn một cái khăn để đánh xi cana và một cái khăn để sau đó mình sẽ đánh bóng thì đầu tiên quý vị lấy cho tôi một à đây tôi ví dụ nhé bây giờ tôi sẽ đánh bóng cái phần chữ này Yamaha này quý vị đang nhìn nó xỉn như thế này nhưng một lát nữa tôi đánh xong quý vị sẽ thấy rằng nó sẽ vàng ươm lên ngay và cái chỗ cái chỗ chữ Yamaha này thì quý vị không nên dùng cái chất liệu khác chỉ nên dùng Yamaha nên dùng cái cái xi cana này thôi đánh vào đây là nó là nó không bị xước bề mặt chứ còn cái phần pedan thì lát nữa tôi sẽ nói về cái chất liệu pedan này chỗ đấy toàn là đồng thì quý vị có thể dùng một cái chất liệu khác để quý vị đánh nhưng mà chỗ Yamaha này thì quý vị chỉ đánh cho tôi đây chấm nó như thế này đó dạy ủ đấy sau đó quý vị cứ nhẹ nhàng cứ đưa đi đưa lại này xoay tròn quý vị nhé đánh xoay tròn Đó, quý vị đã thấy là nó khác ngay cái lúc ban đầu cách đây mấy phút thôi nó đã khác rồi mà nó vàng ươm luôn rất là bóng thì với những cây đàn của hãng Yamaha thì cái chất liệu đồng thì nó có thể được vài chục năm nó vẫn cứ thế thôi tuy nhiên nó chỉ bị xỉn đi thì quý vị chỉ cần đánh bóng nó lại bóng trở lại như thường nó lại bóng lại như lúc mới luôn đó cái hay của nó là cái đồng nó đồng xịn nó thế chứ nó không phải là nó đến lúc nó bị han dỉ như sắt là nó hỏng mà chúng ta chỉ chỉ cần đánh bóng nó thôi là nó sẽ lại bóng như lúc mới mua về đấy quý vị thấy không ạ nó đã, nó đã vàng ươm lên chưa ạ nó khác hẳn so với lúc lúc đầu tiên tôi chưa đánh không cứ là đàn đời cũ hay đàn đời mới đều bị đâu quý vị nhé ví dụ như cây đàn này tôi đang đánh nhé quý vị là cây đàn này sản xuất năm 2004 nó đời nó khá là mới nhưng nó vẫn cứ bị xỉn Thế thì những cái cây đàn mà sản xuất khoảng năm 70, 80 thì nó hoàn toàn cũng vẫn bị xỉn như thế này Và đến năm 2000 nó vẫn xỉn Đấy, quý vị thấy chưa ạ? Cái chữ mà nó bóng chưa ạ? Đấy, và cái cách đánh Và cái cách đánh của nó, đây, ví dụ như chỗ trên này thế này Trên này cũng có một cái chi tiết đồng của cái nắp này Cái nắp này tôi đánh một chút vào thì nó cũng sẽ lại được vắng ươm như thế Thì đây là tôi hướng dẫn về cái đánh đồng nhé quý vị nhé Đánh cái đồng này trước này còn đến cái phần thân đàn cái mặt đàn màu đen thì quý vị cũng đánh cũng giống như thế
đấy quý vị thấy không ạ đấy nó đã vàng ươm rồi đó sau khi đánh xong chúng ta lấy cái khăn này ta lau một cái đấy quý vị thấy không ạ đấy tôi mới đánh mấy phút thôi thì à, nếu như vệ sinh cả cái mặt đàn này phần còn lại tiếp theo à, ở cái phần à, cái phần nhựa đen của đàn cái phần nhựa đen của đàn quý vị cũng đánh như thế cho tôi đấy cái bôi đều bôi đều xi si. Ở phía dưới này cũng thế Quý vị bôi đều xi si, sau đó là nó Nó sẽ đánh đi đánh lại một lúc nó sẽ bóng Chỉ là lau thôi Đấy như những cây đàn nhà quý vị Những cây đàn nào mà nó bị Bị bẩn lâu ngày quá rồi Thì quý vị hãy Trước khi dùng cana này thì quý vị lấy cái khăn này Quý vị dầm tẩm ướt đi Sau đó quý vị lau một lượt đi cho nó khô Sau đó quý vị dùng cana quý vị nhé Đấy là những với những cây đàn mà nó bị bẩn quá rồi mà nó không nhìn không còn độ bóng nữa thì quý vị phải làm như thế để cho nó tẩy thêm một cái lớp đã sau đó quý vị dùng cana thì nó sẽ đỡ tốn cana còn ngay từ đầu quý vị cho cana vào đánh cũng vẫn được nhưng mà nó sẽ tốn hơn một chút đó quý vị thấy không ạ đấy sau đó mới dùng cái khăn tiếp theo lại đánh bóng cứ đánh như này thôi quý vị thấy chưa đó đấy đây là tôi ví dụ quý vị nhé còn lại cái phần sơn đen này của cả cái cây đàn thì quý vị cứ đánh một ít một thôi cái nắp đàn cũng thế cái nắp đàn thì quý vị cũng có thể mở đóng nắp xuống quý vị đánh từng xoay tròn như tôi vừa mới nói thì đây cũng là một cách thể dục rất là tốt bởi vì đánh như này cũng đánh hết cả cây đàn này cũng toát mồ hôi đấy cũng rất là tốt giúp quý vị thể dục nhưng mà đồng thời sau khi đánh xong quý vị đã thấy là cây đàn nó sẽ rất là mới cây đàn của quý vị nó sẽ rất là mới và nhìn nó nhìn nó đẹp lắm bởi vì cái nước sơn xịn của cây đàn của nhật nó theo thời gian nó rất là bền màu quý vị thấy chưa đó thì trên đây tôi vừa hướng dẫn quý vị quý vị lưu ý nhé cái si cana này chỉ đánh với những cây đàn có bề mặt sơn bóng ví dụ màu đen này màu nâu đỏ này à, hoặc là cái màu nâu gỗ nhưng mà nâu bóng nhé còn nâu mờ thì lại không dùng loại này được nhé quý vị nhé nâu mờ thì một là quý vị chỉ dùng khăn ướt để lau hoặc là quý vị ra hàng quý vị mua cái loại cái loại cái cái, cái bình xịt đấy nó dành cho để làm mới cái đồ da đồ gỗ ấy. thì xịt cái đấy thì được chứ còn nếu những cây đàn nâu mờ mà quý vị đánh cái này vào thì nó lại bóng loáng lên thì nó lại làm để mất đi cái vẻ cái vẻ đẹp mờ của cây đàn đấy đó và nó có một loại nữa là nâu sần nâu sần cũng không dùng cana được bởi vì cái nâu sần nó có những cái lỗ rất là nhỏ khi quý vị dùng cana đánh nó sẽ bám vào cái cái, cái, cái lỗ đấy thì nó lại không được không tốt thì cái mặt gỗ đấy của nó lại không được dùng sicana quý vị nhé lưu ý sicana chỉ là đánh bóng và những cây đàn màu đen thì là dùng sicana là chuẩn nhất quý vị nhé và tiếp theo là đến phần vệ sinh cái pê đan như quý vị được biết là cái ba cái pedan của cái đàn đấy như cái đàn này mới đầu thì nó rất là sáng như trên ảnh quý vị thấy không ạ khi mà chúng ta đánh bóng đi thì nó sẽ sáng như thế bởi vì cái bên trong của pedan nó là đồng đâm ra là nó sẽ rất là bền tuy nhiên một thời gian nó sẽ bị oxy hóa theo thời gian thì nó sẽ bị một cái lớp ở bên ngoài như thế này nhưng nếu như quý vị dùng sicana để đánh bóng ở đây thì nó không đủ để làm bóng được cái mặt này hoặc là phải đánh rất là lâu Chính vì thế quý vị sẽ dùng một cái kem gọi là kem đánh bóng kim, hợp kim loại, hợp kim. Đấy, nó gọi là kem ấy. Thì à, như quý vị nhìn trên hình ảnh, nó là một cái dạng tuyếp kem, giống như kem đánh răng ấy. Quý vị bóp ra một ít xong quý vị đánh vào đây. Thì quý vị đánh cũng mốt một thời gian. Bởi vì cái lớp này nó khá dày để cho nó bóng được. Thì quý vị cứ chịu khó đánh thì nó sẽ bóng và nó vàng ươm lên. Thì cái 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 cái, cái lớp xi si đấy chúng tôi gọi là xi si đánh đồng đấy thì đánh như trên này thì nó sẽ rất là bóng và nó sáng tất nhiên là sau vài tháng thì nó sẽ lại bị han như thế này đấy nhưng mà nếu muốn đánh sáng được thì nó có cái cách là dùng cái đó quý vị nhé thì cái xi si này quý vị có thể mua ở ngoài hàng nó cũng mấy chục mấy chục nghìn một tuyếp thôi nó giống như xi cana để đánh bóng các cái bề mặt kim loại thì cái đấy đánh vào cái pedal này sẽ rất là bóng và sáng hy vọng rằng là sau khi xem xong cái video này sẽ giúp cho quý vị biết thêm một cái cách để chăm sóc cái cây đàn yêu quý của quý vị và quý vị thử thực hiện thêm quý vị nhé. Sikana sẽ rất là tốt và đẹp. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các video bổ ích tiếp theo của Tuấn Lưu Piano.